Grazie a lei, Presidente Boldrini, per le parole così importanti, significative eh, che ci ha voluto rivolgere. Grazie per, per averci ospitato oggi qui alla Camera, in questo luogo così importante per il nostro Paese. Grazie a voi tutti per la partecipazione a questo nostro incontro. Il 3 febbraio, qui a Roma, abbiamo costituito l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. L'intenzione è quella di favorire per il nostro Paese un percorso utile, basato sul coinvolgimento di tante energie positive che vi sono. Siamo consapevoli che ci stiamo proponendo un cimento molto ambizioso e anche difficile, anche perché, lo sappiamo, ce ne parlava adesso la Presidente, promuovere cultura e consapevolezza sul valore strategico dello sviluppo sostenibile è impegnativo per ciò che rappresenta concettualmente e praticamente nella vita di ognuno di noi. Ci proponiamo di promuovere e sviluppare un'attività che possa fare leva sulla conoscenza, sull'educazione, sulla sensibilità, favorendo così conseguenti comportamenti e scelte che siano coerenti. Riuscire a cambiare ottica e prospettiva comporta una programmazione di piani e di interventi che siano tra loro coerenti, che siano capaci di mobilitare, di sviluppare le tante energie e intelligenze che ci sono, di mettere in campo le risorse, prima di tutto morali. Ci dobbiamo rendere conto che sono venute esaurendosi e nel corso di questi ultimi anni le spinte propulsive che hanno guidato lo sviluppo economico. Anzi, sono evidente, evidenti i danni, i limiti strutturali, le cause sociali che ha prodotto la crisi. Questa idea, appunto, basata sul breve termine o sul massimo profitto. E dobbiamo quindi consapevolmente e responsabilmente proporci di contribuire a riorientare le scelte, le priorità e gli stessi contenuti delle politiche economiche e delle scelte imprenditoriali. Senza un'ampia articolata convergente strategia, come ha sottolineato l'ONU appunto definendo l'agenda, che coinvolga soggetti diversi, pubblici, privati, in grado di definire obiettivi condivisi, tutto sarebbe più difficile. Nasce da qui, da uno stimolo del professor Giovannini e della sintonia piena trovata subito, insieme al coinvolgimento del Rettore Novelli, l'idea di promuovere questa sede di confronto luogo aperto, libero, propositivo, non rivendicativo, lo voglio sottolineare, denso di competenze, di esperienze concrete, con un carattere sperimentale che non vuole essere sostitutivo di nessuno, naturalmente, ma capace invece di valorizzare le differenze, di pro promuovere, produrre occasioni per conoscere, per collaborare per stimolare percorsi condivisi, per imparare dagli altri. E nell'epoca dei distinguo, credo che sia un fatto importante. Noi vogliamo cercare di fare in modo che, appunto, si possano favorire, attraverso un lavoro non semplice, un'idea nuova e diversa dello sviluppo, che facendo perno su concetti quali la lungimiranza, la qualità, l'efficacia nelle gestioni, l'equilibrio nel destinare la ricchezza che si produce, ripensando la stessa produzione e le sue finalità, dobbiamo fare in modo, attraverso questo lavoro, di condizionare, influenzare, far evolvere le attività economiche che sempre più dovranno ancorarsi a profili e sfere sostenibili, perché basate sulla promozione di contenuti sociali più avanzati e a loro volta essi stessi produttori di ricchezza. Lo stesso orizzonte dell'ambiente si qualifica e si potrà qualificare sempre più quale parte integrante e mobilitante di processi e prodotti capaci di armonizzare ed elevare la qualità di vita delle persone. Siamo consapevoli che il cammino da compiere è lungo, è complicato, è impegnativo, ma tuttavia non ci manca la voglia di impegnarci per il nostro Paese e riteniamo che dunque in ogni ambito la dimensione culturale e poi pratica della visione sostenibile possa contribuire a migliorare innanzitutto le performance di ognuno di noi. Lo voglio sottolineare questo. Perché ognuno di noi 
è costretto a interrogarsi, a chiedersi, a riflettere e poi conseguentemente a costruire delle strade nuove, facendo in modo che la qualità delle prestazioni, la reputazione, l'obiettivo di creare e alimentare fiducia, il ruolo sociale e responsabile del proprio giro diventino gli elementi che caratterizzano l'azione di tutti i soggetti. È importante favorire quindi dialogo e connessioni tra il livello macro delle scelte pubbliche e quello micro della produzione, quello dello sviluppo locale che sia in sintonia con le più ampie scelte globali. Qui a mio avviso sta un punto chiave critico che vive anche il nostro Paese, e cioè il bisogno e anche il cimento, l'impegno e la fatica di costruire nuovi legami, di determinare nuove interrelazioni, di avere un approccio sistemico. Non a caso il Papa parla di e sottolinea l'importanza del senso della totalità o dell'orizzonte ampio che occorre avere. E dunque in questo senso ci auguriamo e ci impegniamo e cerchiamo di stimolare politiche che siano capaci appunto di comprendere le diverse scale ed ambiti di intervento sia dal punto di vista dello sviluppo locale che nella dimensione più globale. La così ampia e qualificata partecipazione all'Alleanza denota una significativa volontà di cimentarsi con percorsi alti, di respiro, che siano impegnativi per se stessi e per gli altri. Infatti, lo voglio ancora sottolineare, assumere la prospettiva della sostenibilità comporta un impegnativo lavoro innanzitutto su se stessi, per individuare le strade corrette, le dimensioni temporali, di ambito, che siano le più idonee per determinare attraverso le scelte necessarie un miglioramento delle proprie capacità di svolgere un ruolo sociale pieno. Peraltro, avendo la consapevolezza che il valore degli altri diventa fondamentale, e lo sottolineo in questa fase che vive il Paese, cioè noi abbiamo bisogno di comprendere l'importanza, la ricchezza che gli altri ci possono dare. Lo dico perché ci sono reazioni invece diverse, purtroppo, che vanno in un'altra direzione. Lo dobbiamo sapere questo e lo sappiamo, ma dobbiamo cercare di essere attivi. Concludendo, la prossima settimana, ne parlava adesso la Presidente, la ringrazio ancora perché ci rivedremo qui martedì, illustreremo il rapporto sulla sicurezza che cura il Vodiamanti. E lo facciamo in questo caso, scusate il piccolo spot pubblicitario, ma non lo è, come Fondazione Unipolis. Perché lo dico? Perché abbiamo chiesto ai cittadini italiani di cominciare a capire e misurare qual è la sensibilità nei confronti dello sviluppo sostenibile. E allora viene fuori una cosa interessante, perché ancora c'è un'insufficiente conoscenza dell'Agenda 2030, e questo è abbastanza, credo, comprensibile ed evidente. Tuttavia... Viene fuori, lo voglio sottolineare, si registra un notevole interesse e favore verso politiche di sviluppo sostenibile da parte dei cittadini. Dunque abbiamo, come dire, la responsabilità, io credo, e noi tutti insieme, di determinare, di alimentare questa attenzione, questa sensibilità e di farla diventare fatti, scelte, azioni concrete. Dunque, come alleanza che contiene una formidabile, molteplice, plurale ricchezza sociale e culturale, e lo voglio sottolineare, e quindi ringrazio tutti per aver aderito e aver condiviso questo percorso, ci aspetta tanto lavoro per creare conoscenza, consapevolezza, per diffondere le buone prassi. Lo voglio sottolineare, noi abbiamo bisogno di essere convincenti raccontando le tante belle esperienze che ci sono in questo Paese. E fare parlare appunto i fatti. E al tempo stesso dobbiamo agire facendo leva sulle rilevanti potenzialità e su una diffusa domanda e ricerca di senso che ci proviene dai cittadini. Possiamo dunque contribuire così a promuovere una moderna ed efficace connessione tra la produzione e le finalità. È un tema bello grande, impegnativo, ma importante da porci insieme. Cambiando i paradigmi e innovando le traiettorie dello sviluppo umano. Grazie.